குட் மார்னிங் டு ஆல் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் தர் கிளாஸ் அக்விஷன்ஸ் ஆஃப் டூ கிளாஸ் லெவல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகணும்னா நெக்ஸ்ட்டா நம்ம பேரமேசியம் ஸோ பேரமேசியம் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சிசருக்கு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய தான் பேரமேசியம் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பேரமேசியத்தை பற்றி தான் பார்க்கும்போது இதுதான் பேரமேசியம் எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் அது நல்லா கலரிங்காக கொடுத்துருக்காங்க அது ஸோ பேரமேசியம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த பேரமிசிம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா எங்கெல்லாம் சேர் நிறைஞ்ச இடங்கள் அதே மாதிரி ஈரமான இடங்கள்லாம் இருக்கும் ரொம்ப க ரொம்ப சின்ன உயிர் கண்ணுக்கு பார்க்க முடியும் நல்லா உத்து பார்த்தோம்னா தெரியும் அதாவது எப்படி சொல்லுதுன்னா அந்த ரொம்ப மைன்யூட்டாக மைட்ஸ் மாதிரி மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த பேரமிசியத்தினுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கிங்டம் புரொட்டீஸ்டான் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் எ புரொட்டோசோவா சரியா <laughs> ஸோ கிளாசிலியேட்டா ஆர்டர் பெனிக்குலேட்டா பேரமே பேரமேசிடே ஜீனஸ் பேரமேசியம் தென் அவனுடைய ஸ்பீசிஸ் பாடேட்டம் ஸோ பேரமேசியம் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் இனிசுலா சிலியேட் ப்ரொட்டோசுவா ஸோ இதனுடைய பேரமேசியம் பார்த்தீங்கன்னா நகரும் ஸோ ஒரு நிமிஷ ஒரு செகண்டுக்கு பன்னெண்டு முதல் அதனுடைய உடல் அமைப்பு மாதிரி வேகமாக நகரக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இது எப்படின்னா வந்து சார் நீங்கள் முதல்ல காட்டும்போது வந்து ஏதோ ஃபுல்லாக இதுவாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன சார் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க முன்னாடி பார்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அது சீலியாவில் மூடி இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே ரெண்டாக வெட்டணும்னு வச்சுக்கோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெச்சஸ் தான் தெரிகிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இது வந்து நம்மளுடைய வெறும் கண்ணால் நம்மளால் பார்க்க முடியும் செருப்பு மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய இதனால வந்து இது வந்து செருப்பு இடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்லிப்பர் அண்ட் இந்த ஃபியூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதனுடைய பின்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அகன்றோம் முன்பகுதி குறுகியும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது வந்து நடுப்பகுதியில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் அதாவது குரு பள்ளம் போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமச்சீர் அமைப்பு அற்றது அதே மாதிரி வாய் பகுதி வாய்க்கு எதிர்ப்பு பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு பகுதிகள் வந்து இதில் வந்து காணப்படுது அதாவது ஓரல் அண்ட் எபோரல் சர்ஃபேசஸ் அப்படின்லாம் வென்ட்ரல் டாசல் சர்ஃபேசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த செருப்பு ஏரியா அதாவது பேரமிஸ் சூழ்ந்து பெலிக்கிள்ன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது பெலிக்கிள்னா நமக்கு எப்படி செல்ஸ் ஒரு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இதில் வந்து பெலிக்கிள்ன்ற ஒரு அமைப்பு அந்த பெலிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகிழ்வுத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு மெம்ரின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இது வந்து என்ன எதால் உருவாகியிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜெலாட்டின் சப்ஸ்டன்ஸால் உருவாகியிருக்கும் ஜெலாட்டின் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் எ பாலிசாக்ரேட் ஸோ பாலிசாக்ரேட் ஜெலாட்டின் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் லைஃப்பில் ஜெலாட்டினாக பார்த்துருக்கீங்க ஜெலாட்டின் எங்கே பார்த்துருக்கீங்க சொல்லணும் பார்ப்போம் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஸோ ஜெலாட்டின் எங்கே பார்த்துருப்பீங்கன்னா நீங்கள் டியூப் மாத்திரை சாப்பிடுங்க இல்லையா உடம்பு சரி இல்லைன்னா அந்த டீவுக்கு மேலே அந்த ஒரு ரெண்டு மூடி மாதிரி போட்டு உள்ளே மறந்துருக்கும் அந்த மூடி வந்து எதால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மேடப் ஆஃப் ஜெலாட்டின் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ அந்த ஜெலாட்டின்க்கு மேலே இந்த மாதிரி இந்த மயிர் இழைகள் போல இருக்க பற்றி தட் இஸ் கால்டு குற்றிழைகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த குற்றிழைகளுக்கு பேர் வந்து சீலியான்னு சொல்லுவாங்க உடல் சூழ்ந்து சின்ன சின்ன மயிரைகள் போன்ற ஒரு அமைப்பு உடலை சூழ்ந்து காணப்படுது 
ஸோ இது நீலவாக்கில் அமைந்துள்ளது அதே மாதிரி எல்லாம் ஒரே மாதிரியான சைஸ் உடையதாக இருக்கு ஆனா அதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இந்த போஸ்டிரியர் எண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வேற மாதிரியான அனிமலாக இருக்கு அவங்களுக்கு இமேஜில் நான் காட்டுறேன் ஸோ அந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காடல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் அதாவது இந்த போஸ்டிரியர் எண்ணில் சீலியாக்கள் மட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் பிகாஸ் இந்த பேரமேசியம் காடேட்டம் என்னோட சிட்டி நம்ம காடேட்டம் சொல்லுவாங்க காடேட்டம் அப்படின்னா அப்லாங் லென்த் ஆஃப் த சீலியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த பின் பகுதியில் மட்டும் சீலியாக்கள் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக மாறி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வரையிறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் சீரியாக்கள் ஓகே ஓகே ஸோ இது இந்த மூலமாக தான் ஒவ்வொரு இடத்த விட்டு இடம் நாக்குறது அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்து இந்த சீரியாக்கள் மூலமாக நடக்குது ஓகேவா இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது இதுவும் இருக்கு நான் சொல்லுது பேரமிசுன்றது ஜீனஸ் கார்டேட்டன்றது ஸ்பீசிஸ் அந்த கார்டேட்டத்துக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த போஸ்டியர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய சீலியாவுடைய லென்த்து தான் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்பீசிஸை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சைட்டோஸ்ட்ரோம் சைட்டோஸ்ட்ரோம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது செல் வாயினே சொல்லலாம் சைட்டோஸ்ட்ரோம் அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பகுதி பார்த்தா ஓரல் குரூன்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ஓரல் குரூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாய் பகுதி வாய்க்குள்ளே சொல்ல வெஸ்டிபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூலமாக தான் உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் உள்ள நுழையுது இந்த எஸ்பெஷலி என்னுடைய உணவுப் பொருள் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே சாப்பிடலாம் எஸ்பெஷலி பேசிக்காக பார்க்கும்போது பேக்டீரியாஸ் தான் நிறைய சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே இதுலேருந்து உள்ள போனது சைட்டோ பேரன்ஸ் சொல்லுவாங்க தொண்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தொண்டை வழியாக உள்ளே போயிட்டு உணவு குமிழாக கன்வெர்ட் ஆகுது உணவு குமிழ்ன்றது என்னென்னா ஃபுட் பேக்கல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி செரிக்கால பொருட்கள் எல்லாமே வந்து சைட்டோஃபைஜ் ஓகே வந்து சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா மலவாய் போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் போகுதுன்னு சொல்லக்கூடிய அது வழியாக செரிக்காத அதாவது இந்த வழியாக போயிட்டு செரிக்காத உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் இந்த சைட்டோஃபைஜ் அதாவது சைட்டோ போ சைட்டோ ப்ரொடக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆனால் பொருள் வழியாக உணவு பொருளான இது எல்லாம் வெளிச்செல்லப்படும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அமைப்பு நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெஸ்பெஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன்னா பெலிக்கலுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயூடு ஜெல்லி ஃப்ளூயூடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் தான் அந்த சைட்டோப்ளாசிலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்டோப்ளாசம் இன்னொன்று எண்டோப்ளாசம் அதாவது ப்ரோப்ளாசம் அனதர் ஒன் இஸ் அகப்ளாசம் சொல்லக்கூடியது ஸோ ப்ரோப்ளாசம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த பிடிக்கலை சூழ்ந்து ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ப்ரோப்ளாசம்னும் சென்ட்ரல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அகப்ளாசம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அகப்ளாசத்தை பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த வாய்க்கு வசம் ஆகிட்டு வந்து நியூக்ளியோ பிக்கல் கான்ட்ராக்டல் வெக்கல் இது எல்லாமே வந்து அங்கே தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரைக்கோசிஸ்ட் ஸோ ஸோ ட்ரைக்கோசிஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த பெலிகளுக்கு அடுத்த மாதிரி இது ஒரு பதியாக வரிசையாக ஒன்று இன்னும் போட்ட மாதிரி அதாவது பார் இது தெரியுதா இந்த படி படி படியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரைக்கோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரைக்கோசிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் மாறி இருக்கும் அதே மாதிரி எக்டோப்ளாசஸ் எக்டோப்ளாசத்தில் தான் வந்து இந்த ட்ரைக்கோசிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தஸ் டூ டைப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸ்ன்றது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸில் பார்க்கும்போது டூ டைப்ஸ்ன்னு சொன்னால் எங்கே பாரு இது ஒரு நியூக் இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இது ஒரு நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்ரோ நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூக்ளியஸுக்கு பேர் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேக்ரோ நியூக்ளியஸுடைய பங்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்பெஷலாக அதனுடைய உடலை பகுதி அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும்தான் அதனுடைய வேலை அதாவது வெஜிடேட்டிவ் பர்பஸ் மட்டும்தான் ஆனால் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் இந்த இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்யுது அதாவது ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுறது வந்து மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ்ன்றது ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ எப்படி ஆட்டோசம் அல்லோசம் நமக்கு இருக்கு அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் டிஃப்ரென்சியேஷனாக இருக்கு ஆனால் இந்த மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பீன் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பீன் ஷேப்னா அவரே விதை வடிவமாக இருக்கும் ஆனால் மற்றது பார்த்தீங்கன்ன
வேக்யூ எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் வேக்யூம் அதை வெற்றிடம் சொல்லக்கூடியதான் வேக்யூல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட்ஸ் டூ டைப் ஆஃப் வேக்யூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த எங்க இருக்கு இந்த பேரமிசியத்துல இருக்கு ஒண்ணு கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் இன்னொன்னு ஃபுட் வேக்யூல் கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல்னா சுருங்க நுண்குண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிளாங்கா இருக்கும் நமக்கு தேவையில்லாத கழிவு பொருட்கள் மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து 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 உறிஞ்சிக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆஹ் வெளியே வேறதுதான் அதனுடைய முக்கியமான வேலை ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டு ஆரக்கால்வைகள் இருக்கும் ஆரக்கால்வைன்றது ஒரு பற்றியா இந்த கும்ப இது மாதிரி வண்டி சட்டத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர மாதிரி இருக்குது பற்றியா அதுதான் வந்து ஆரக்கால்வைன்னு சொல்லக்கூடிய ரெடியல் கனால்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து கான்ட்ராக்டர் வேக்கம் சொல்லக்கூடிய சுருங்கல் ஓகே இது எல்லாமே அந்த ஆஸ்மர் ரெகுலேஷன் அதாவது ஊடுகளை ஒழுங்குபாடாக இருக்கும் கழிவு நீக்கமாக இருக்கும் இல்லை சுவாசம் ஆகட்டும் எல்லா வேலையும் செய்யறது இந்த சுருங்க நுண்கள் தான் அதே மாதிரி ஃபுட் வேக்கல்ஸ் அதே தான் அது வந்து ஃபுட் வேக்கல்ஸாகவும் பிகேவ் பண்ணும் உணவு கும்பலாகவும் ஸோ அந்த ம வாய்ப்பு வந்து எடுத்துக்கிற உணவு செரிச்சு செரிக்காத பொருட்கள் எடுத்துன்னு வந்து வைக்கிறதும் எல்லாமே வந்து உணவுப் பொருட்கள் வேலை செய்யக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஃபுட் வேக்கல்ஸ் ஃபுட் வேக்கல்ஸ் அதை செரிக்கிறதுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கு ஓகே ஓகே உங்களுடைய ஹோம் இன்னைக்கு இன்னொரு கிளாஸ் முடிச்சு உங்களுடைய ஹோம் ஒர்க் என்னன்னு பேரமேசியம் கிளாஸிஃபைடு அண்டர் த ஆர்டர் ஆஃப் வாட் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஓகே ஓகே